بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الأنر دلوقتي ديزاين في المحاضرة دي هنعمل ريفيو سريع على البيزكس بتاعة السيمي كوندكتورز تعالوا نشوف مع بعض كده الأوت لاين بتاعة المحاضرة الأول هنتكلم إيه هي السيمي كوندكتورز وليه هي اللي عملت الثورة دي في عالم الإلكترونكس وبدل ما كان عندي بقى فاكيوم تيوبز زمان بقى عندي سوليد ستيت إلكترونكس إلكترونكس في الحالة الصلبة مش محتاج فاكيوم زي زمان وهنتكلم على احد الحاجات الغريبه بقى في السيمي كوندكتورز ان انا الكاريرز بتاعتي ما هياش الكترونز بس لا انا عندي الكترونز وهولز وده بيعمل لي بقى نوعين من السيمي كوندكتورز نوع بنسميه ان تايب ونوع بنسميه البي تايب وطبعا السيليكون زي ما انتم عارفين هو الماتيريال الرئيسيه اللي احنا بنستعملها في كل السيمي كوندكتور ديفايسز بتاعتنا وبرده عندي نوعين من الكارنت في السيمي كوندكتورز الدريفت ده اللي هو الكارنت بتاع زمان وعندي نوع ثاني اسمه الديفيوجن كارنت وبعد كده نتكلم على البيزك سيمي كوندكتور ديفايس اللي هو البي ان جانكشن او التايب ايه هي بقى السيمي كوندكتورز؟ احنا عارفين ان انا عندي كوندكتورز اللي هي بنعمل منها الوايرز بتاعتنا زي الكابر مثلا او الالومنيوم دي عباره عن جود كوندكتورز فليها ريزيستنس قليله عارفين ان انا عندي حاجه اسمها انسيوليتورز اللي هي بنعمل منها بقى العوازف بتاعتنا زي الجلاس مثلا او او الاوكسايدز دي بيبقى ليها ريزيستنس عاليه جدا مش بتوصل الكهرباء. السيمي كوندكتورز بقى هل الحاجه المميزه فيها ان هي مجرد حاجه ما بين الكوندكتورز والسيمي كوندكتورز في الحقيقه لا مش هي دي الحاجه اللي خلت السيمي كوندكتورز مميزه هي اه هي ولا هي كوندكتورز ولا هي سيمي كوندكتورز بس دي في حد ذاتها ما هياش حاجه يعني ميزه اقدر ان انا استعملها في الالكترونيك ديفايسز امال ايه الميزه بقى الرهيبه اللي موجوده في السيمي كوندكتورز الميزه الرهيبه ان انا ممكن اغير الكوندكتيفيتي دي انا اغيرها بايديا وغيرها دراماتيكالي يعني غيرها باي اوردرز اوف ماجنتيود في الحقيقه عن طريق ايه عن طريق ان انا احط اكسترنسيك دوبنس في السيمي كوندكتور ماتيريال ان انا اطعم السيمي كوندكتور بتاعي السيليكون فور اكزامبل اطعمه باتومز ثانيه لما اطعم السيليكون باتومز ثانيه بعمل دراماتيك تشينجز في الكوندكتيفيتي ودي اللي بنسميها عمليه الدوبنج فدي اول حاجه خطيره جدا في السيمي كوندكتورز ثاني حاجه خطيره جدا في السيمي كوندكتورز ان انا ما عنديش تشارج كاريرز الكترونز بس لا ده عندي الكترونز اند هولز التو بروبرتيز دول مع بعض بقى هم اللي خلوني اعمل كل الايه كل السيمي كوندكتور ديفايسز اللي احنا بنستعملها وبدا عصر السوليد ستيت الكترونكس نتيجه بقى لان السيليكون دي بيد فيري جود بروبرتيز بقى سواء الكتريكال بروبرتيز او ميكانيكال بروبرتيز فهو في الحقيقه ذا موست يوزد سيمي كوندكتور ماتيريال هو اللي بنستعمله في معظم الايه معظم السيمي كوندكتور ديفايسز اللي احنا بنستعملها في بعض السيمي كوندكتورز الثانيه بس بيكون ليها سبيشاليتي ابلكيشنز ما هياش في المين ستريم يوزج في البي ال اس ار طب تعالوا كده نبص على السيليكون بيبقى عامل ازاي السيليكون اتومز بتعمل مع بعض كريستال ستراكشر الكريستال ستراكشر ده كل سيليكون اتوم بيكون عندها اربعه الكترونز في البالانسي باند بتاعها فالنيوكليس هنا اكني عندي تشارج بلس 4 وبعد كده عندي الكترونز كل الكترون طبعا هنا هيديك نيجاتيف تشارج فاوفر اول هنا عندي نيوترال ايه عندي نيوترال اتوم كل الكترون من دول هيعمل كوفالنت بوند مع سيليكون اتوم جنبيه وبكده كل اتوم هتشوف 8 الكترونز في الايه في الاوتر موست باند بتاعها وهيبقى الايه وهيبقى الدنيا ستيبل وجميله وكل حاجه الكلام ده موجود فين الكلام ده موجود عند الزيرو كلفن بتكون كل البونز موجوده ومفيش اي الكترون بيسيب المكان بتاعه لما زود التمبريتشر شويه ايه اللي بيحصل ببدا ادي انرجي للالكترونز بتاعتي وفي الكترون بيهرب بره الكوفالنت بوند الالكترون لما يهرب بره الكوفالنت بوند هيبدا ان هو يكوندكت كارنت وهيسيب مكان فاضي المكان الفاضي ده هو اللي احنا بنسميه الهول والالكترون اللي هرب ده بنسميه فري كارير الالكترونز والهولز بقى هما الاثنين بيساهموا في عمليه الكارنت كوندكشن الالكترون بيكوندكت الكارنت في الكوندكشن باند والهولز بتكوندكت الكارنت في الفالنس باند خد بالك ان الهولز معناها بمجرد ان انا عندي فيكنسي لكن لما الفيكنسي ده بقى ينط فيها الكترون موجود في مكان ثاني فهبدا الاقي ان انا اكن عندي في نت تشارج بتتحرك لكن الفيكنسي دي بتتحرك فده هيعمل لي كوندكشن في الفالنس باند طب بنقيس بقى الالكترونز والهولز دول ازاي بنقيسهم عن طريق حاجه بنسميها الكارير كونسنتريشن الكارير كونسنتريشن ده ايه ده نمبر اوف تشارج كاريرز بير يونت فوليوم كومن دي الناس بتوع السيمي كوندكتورز بيستعملوا السنتيمتر كيوب از ذير يونت عند الثيرمال ايكوليبريوم بيكون الجنريشن بتاع الالكترون هول بير بيساوي الريت بتاع الريكومباينيشن فبيكون عندي ايكوال نمبر اوف الكترونز اند هولز وبنسميه وقتها بقى الانترنسيك سيليكون انترنسيك يعني ما دخلتش اي اكسترنال اتومز انا سايب بيور سيليكون زي ما هو فبنقول ان الان اللي هي الكونسنتريشن اوف الكترونز 
بتساوي ال P اللي هي concentration of holes بتساوي ال N I حيث ال I ده معناه ان انا في ال intrinsic state وعندي بقى قانون مشهور بنسميه الماس اكشن لو بيقول لك ان دايما بيكون الثيرمال اكوليبريم طبعا بيكون البرودكت بتاع ال N وال P بيساوي كونستنت لو انا بصيت عند الانترنسيك كيس فال N في ال P معناها ايه؟ معناها N I ال N بتساوي N I وال P برضه بتساوي N I فبالتالي N I في N I هيديك N I سكوير بعمل ايه بقى عشان اغير في الكونتكتيفيتي بتاعت السيليكون؟ ببدا اعمل عمليه دوبنج عشان احوله الى اكسترنسيك سيليكون عن طريق ان انا بطعم زي ما قلنا السيليكون كريستال باكسترنال اتومز اللي هي بنسميها امبيوريتيز طب الامبيوريتيز دي بقى بتعمل ايه؟ الحقيقه على حسب نوع الامبيوريتي لو انا عايز ازود الكونسنتريشن اوف الكترونز عايز ازود الان فبحط امبيوريتي يكون عندها 5 الكترونز في الفالنسي باند زي الايه؟ زي الفوسفورس ودي بنسميها دونر اتوم عشان هي بتعمل دونينج او بتعطي الكترون فري الكترون فبتزود الكونسنتريشن اوف ايه؟ بتزود الكونسنتريشن اوف الكترونز ساعتها هيكون ايه؟ خد بالك ان انا عندي الان في البي دايما بتساوي الان اي سكوير فمعنى ان انا ازود الان معناها ان انا بقلل ايه؟ معناها ان انا بقلل البي خد بالك معناش عمليه جمع لا دي عمليه ضرب فلو انا زودت الان 10 اضعاف معناها ان البي هيقل 10 ايه؟ هيقل 10 اضعاف، فبالتالي هيكون عندي الان اكبر بكتير من ال بي وبنسميه السيليكون وقتها ان هو ان تايب سيليكون والان بنسميها الماجورتي كاريرز عشان هم اكبر بكتير من البي والبي بنسميهم الماينورتي كاريرز. لو عايز اعمل العمليه العكسيه بقى ان انا ازود الكونسنتريشن اوف فولز عايز ازود البي بعمل الدوبنج عن طريق تراي فيلنت اتومز، يعني اتوم يكون عندها 3 الكترونز في الفالنسي باند بتاعها زي ايه؟ زي البورون فور اكزامبل مثلا، دي بنسميها ايه؟ بنسميها اكسبتور اتوم عشان هي بتقبل الكترون ولما تقبل الكترون بتعمل هول في كوفالنت بوند تاني فبالتالي بتكونتريبيوت لفري هول او بتكونتريبيوت زي ما قلنا لكارنت كوندكشن في الفالنسي باند وقتها برضو البي هي اللي بتزيد فالان بتقل بيبقى عندي البي اكبر بكتير من الان فبنسمي البي بتاعتي ان هي ماجورتي والان بنسميها ماينورتي ودي بسميها بي تايب سيليكون اهو ده شكل ال N تايب سيليكون بقى عملت هنا اهو امبيوريتي الامبيوريتي دي عندها الكترون زياده فكده زودت الكونسنتريشن اوف الكترونز في الحقيقه اصلا ال N I بتكون صغيره يعني الكوندكتيفيتي بتاعت السيليكون الانترنسيك سيليكون بتكون صغيره قوي لما انا ازود بقى ال N عن طريق الدونر اتومز يبقى ال N تقريبا بتساوي ال N دي اللي هو نمبر اوف دونر اتومز وده بيكون اكبر بكتير من الايه ده بيكون اكبر بكتير من ال P العملية بقى العكسية زي ما قلت لما اكون عايز اعمل بي تايب سيليكون بحط اكسبتور اتومز فوقتها البي هي اللي بتزيد بيكون البي اللي هي كونسنتريشن اوف فولز تقريبا بتساوي الاكسبتور اتومز كونسنتريشن ودي بتكون اكبر بكتير من ال ان الحاجة المهمة برضه اللي المفروض ناخد بالنا منها ان الدونر اتوم لما هي بتديك الفري الكترون بتسيب مكانها ايه؟ بتسيب مكانها هنا فيكسد بوزيتيف تشارج ان عندي هنا بقى توتال بوزيتيف اكبر من التوتال نيجاتيف فكل دونر اتوم بتكونتريبيوت لفري الكترون ومعاها كمان فيكسد بوزيتيف تشارج او او بوزيتيف ايون والعكس بقى الاكسبتور اتوم لما بتاخد بتقبل الكترون بتاكسبت الكترون فبيكون التوتال نيجاتيف تشارج اكبر من التوتال بوزيتيف تشارج وقلنا انا عندي هنا فيكسد نيجاتيف تشارج او فيكسد نيجاتيف ايون ايه الفرق بين الهولز والالكترونز وما بين الفيكسد تشارجز؟ الفرق ان الالكترون ده فري لو انا حطيت الكتري فيلد هيتحرك ويساهم في الكرنت كوندكشن اما الفيكسد اتوم دي فهي مربوطه في الكريستال مربوطه بالكوفالنت بونز فبالتالي ما تقدرش ان هي تكونتريبيوت للكرنت كوندكشن تعالوا بقى نبص على الكرنت كوندكشن الكرنت كوندكشن زي ما قلنا بيكون ليه نوعين اول نوع بنسميه الدريفت كرنت والدريفت كرنت ده بيكون نتيجه لالكتريك فيلد لما احط الكتريك فيلد لو انا جبت هنا بيس اوف سيمي كوندكتور بالشكل ده وحطيت عليها فولتج الفولتج هيتحول الى الكتريك فيلد احنا عارفين الكتريك فيلد بيساوي ايه بيساوي الفولت على الديستنس اللي هي هتبقى الديستنس او الويدز بتاع السيمي كوندكتور بيس بتاعتي هنا اهو طب ايه اللي بيحصل الكتريك فيلد ده هيعمل فورس على التشارجز لو عندي بوزيتيف تشارج هتتحرك في اتجاه الالكتريك فيلد بالشكل ده ولو عندي نيجاتيف تشارج اللي هي الالكترون هتتحرك في عكس اتجاه الالكتريك فيلد بالشكل ده طبعا خد بالك زي ما قلنا اللي بيتحرك هو الهولز والالكترونز لكن الايونز اللي موجوده الفيكسد تشارجز مربوطه في الايه مربوطه في الكريستال عن طريق الكوفالنت بونز 
كل ما زود بقى الالكتريك فيلد بتاعي ده كل ما هيعمل اكسلريشن للايه اكسلريشن للالكترونز او الهولز بتاعتي فبالتالي هيزود الافريج فيلوسيتي بتاعتها كنت بقول لك الهول والالكترون وهي ماشيه بتقعد تعمل سكاترنج لكن بيكون ليها افريج فيلوسيتي هي دي اللي انا بركز عليها اللي هي دي بسميها الدريفت بقى هي دي اللي بتكونتريبيوت لي الدريفت كارنت بتاعي فثابت التناسب ما بين الالكتريك فيلد وما بين الفيلوسيتي هو اللي بسميه الموبيليتي اللي هي قابليه الايه قابليه الحركه بتكون الموبيليتي بتاعت الالكترونز اعلى من الموبيليتي بتاعت الهولز رفلي كده بتكون 2 تو 4 تايمز الموبيليتي بتاعت الهولز ولكن طبعا ده بيختلف من تكنولوجي للثانيه فلازم تتشيك التكنولوجي بتاعتك احيانا في الحياه بيبقوا قريبين من بعض واحيانا بيكون في فرق بينهم كبير قوي وطبعا الاشاره السالب بقى اللي عندي هنا معناها ايه معناها ان حركه الالكترونز بتكون عكس اتجاه الالكتريك فيلد زي ما قلنا في بقى نقطة مهمة كده المفروض نلاحظها ان انا معنى ان انا يكون عندي الكتريك فيلد مش معناه ان انا عندي كارنت عشان يكون عندي دريفت كارنت انا محتاج حاجتين محتاج يكون في الكتريك فيلد ومحتاج يكون في كاريرز اثر عليها بالالكتريك فيلد لكن وجود الكتريك فيلد في حد ذاته لا يعني وجود كارنت لازم زي ما قلنا يكون تو كومبوننتس موجودين مع بعض الكارنت بقى نوع الكارنت التاني اللي موجود عندي في السيمو كوندكتورز بنسميه الدفيوجن كارنت والدفيوجن كارنت ده بيكون نتيجه للكونسنتريشن جريدينس يعني ايه؟ يعني زي ما يكون عندك كوبايه ميه وتحط فيها نقطه حبر بيحصل ايه؟ الحبر ده بيبدا ان هو يدفيوز في الميه بيبدا ان هو يسري في الميه فروم هاي كونسنتريشن بوينتس النقطه اللي متركز فيها الحبر تو لو كونسنتريشن بوينتس لحد لما يكون الكونسنتريشن في الكوبايه كله زي بعضه بالظبط وقتها يقف الايه؟ تقف عمليه الدفيوجن نفس الكلام برضه لو انا تخيلت معايا كده ان انا عندي قطعه من السيمي كوندكتورز وبعدين بحقنها بالكاريرز يعني هنا مثلا بحقن قطعه السيمي كوندكتور دي بالهولز بعمل هول انجكشن جبت حقنه كده وبحقن القطعه دي بالايه بالهولز هيكون الكونسنتريشن بتاع الهولز هنا كبير قوي وهيكون الكونسنتريشن بتاع الهولز بعيد عن مكان الحقن صغير قوي فيبدا يحصل بقى عمليه ديفيوجن تبدا الكاريرز تمشي وطبعا ده هيتحول الى كارنت ايه ده هيتحول الى كارنت فلو طبعا النتيجه ان الكارنت في نفس اتجاه البوست بالشارجز الكونفنشن اللي احنا عارفينه فبالتالي بيكون الهول كارنت في نفس اتجاه الهول ديفيوجن هنا الهولز بتمشي فروم هاي كونسنتريشن موجود هنا اهو الى اللو كونسنتريشن اللي موجود هنا اهو خد بالك ان دي الديستنس بتاعتي في السيمي كوندكتور بيس بالنسبه للالكترونز بقى لو انا عندي هنا في هاي كونسنتريشن اوف الكترونز وهنا في لو كونسنتريشن اوف الكترونز فالالكترونز حد ديفيوز في الاتجاه ده وطبعا الكارنت بتاعنا زي ما احنا عارفين هو الفلو اوف بوستيف تشارجز فاحنا بنقول ان الكارنت بيمشي عكس اتجاه الايه؟ عكس اتجاه الالكترونز بالشكل ده. تعالوا بقى نبص دلوقتي على اول سيمي كوندكتور ديفايس بالنسبه لنا اللي هو البي انجنكشن او الدايت البي انجنكشن معناها وصله ما بين البي تايب والان تايب سيمي كوندكتورز طبعا مش بنجيب بقى حته بي تايب وحته ان تايب ونلزقهم في بعض لا هي نفس قطعه السيليكون بنجيب نفس قطعه السيليكون ناخد جزء منها ونغطي الجزء ده كده اهو ونعمل دوبنج بي اكسبتورز فنحولها لبي تايب وبعد كده نعكس نكشف الايه نكشف الجزء ده ونغطي الجزء الايه ونغطي الجزء الثاني ونعمل دوبنج في دونر اتومز بنحولها لان تايب فنفس قطعه السيليكون خليت جزء منها بي وجزء منها ان دي في الحقيقه لما نيجي نرسمها بقى في السيركتس بتاعتنا بنديها الرمز ده اللي هو رمز الدايت ان هي بتمشي الكارنت في اتجاه واحد اللي هو اتجاه المثلث اللي احنا شايفينه ده والشرطه دي معناها ان الكارنت مش بيمشي بقى في الاتجاه الايه مش بيمشي في الاتجاه العكسي الناحيه اللي هي البوزيتيف دي او البي بنسميها الانود والناحيه النيجاتيف او الان بنسميها الكاثود دي بنديها رمز اي ودي بنديها الرمز كي لو البي انجنكشن دي في الاكوليبريم يعني في الاوبن سيركت مش حاطط عليها اي فولتج مش موصل اي حاجه ايه اللي هيحصل؟ انا عندي ناحيه فيها هولز كتير قوي وناحيه فيها الكترونز كتير قوي فهتبدا الهولز تدفيوز في الاتجاه ده فروم هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن كل هول هتمشي هتسيب مكانها ايه؟ هتسيب مكانها نيجاتيف فيكسد شارج زي ما قلنا قبل كده اللي هي الاكسبتور اتومز وكل الكترون هيمشي من الناحيه اليمين للناحيه الشمال هيسيب مكانه فيكسد بوستيف تشارج اللي هي الدونر اتومز هيحصل ايه بقى هيحصل الكتريك فيلد ما بين البوستيف تشارجز اللي موجوده هنا اهو وما بين النيجاتيف تشارجز اللي موجوده هنا اهو الكتريك فيلد اهو في الدايركشن ده هيعمل الكتريك فيلد خد بالك ان الهولز عايزه تعمل ايه الهولز زي ما اتفقنا عايزه تمشي من الشمال لليمين اللي هيقاومها بقى هو مين الكتريك فيلد ده مش عايز هتمشي من الشمال لليمين العكس الفيلد ده عايز يمشي الهولز من اليمين للايه من اليمين للشمال العكس بقى في الالكترونز الكترونز عايز تمشي من اليمين للشمال والالكتريك فيلد بقى هيعكسها هو عايز يمشيها من الشمال لليمين 
فبالتالي بقى بيحصل ايه؟ بيحصل بنقول ان الدفيوجن كارنت اللي هو نتيجه لفرق الكونسنتريشن هيعاكس الدريفت كارنت اللي هو نتيجه الالكتريك فيلد وات ايكوليبريوم الاثنين هيساووا بعض بالظبط فبالتالي هيبقى النت كارنت بيساوي صفر وطبعا دي حاجه منطقيه لان هي ات اوبن سيركت مفيش كارنت هيمشي احنا عارفين دايما ان الكارنت لازم يمشي في كلوزد ايه؟ لازم يمشي في كلوزد لوب ومفيش كارنت هيمشي عندنا ات اوبن سيركت. المنطقه اللي اتكونت في النص دي بقى بنسميها الديبليشن ريجن والتشارجز اللي فيها بنسميها انكفرد تشارجز ليه انكفرد؟ لان هي كانت كفرد بالكاريز بتاعتها بالالكترونز او الهولد لما الالكترونز سابها او الهولد سابتها اتحولت الى انكفرد تشارج فبقت بتكونتريبيوت الى الكتريك فيلد زي ما هو ده اللي عمل لك الايه؟ هو ده اللي عمل لك الدريفت كارنت وقتها بقى البي انجكشن بتكون عباره عن ايه؟ في الحقيقه بتكون عباره عن كاباستور في الحقيقه يعني انا لو اكن عندي كوندكتور هنا اهو واكن عندي كوندكتور هنا اهو وما بينهم انسيوريتور فبتديك اكنها بارل بليت كاباستور بالظبط بيساوي ابسلون في الاي على الدي حيث الاي دي اللي هي الكروس سكشن الاريا بتاعت البي انجكشن والدي هتبقى هي ايه؟ هتبقى هي الويلز بتاع الديبليشن ريجن اللي هو الايه؟ المسافه دي. احنا عارفين بقى ان الالكتريك فيلد ده هو عباره عن الجريدينت بتاع البوتنشال او العكس البوتنشال هو تكامل الالكتريك فيلد فعن طريق شويه بقى فيزكس وماتيماتكس اقدر اقول ان الالكتريك فيلد ده كان بالظبط عندي بوتنشال بارير كان دي عندي بارير والبارير ده بيمنع الايه بيمنع الفري كاريرز ان هي تكوندكت الكارنت الفولتج بتاع البارير ده بيبقى جيفن بالايكويشن دي ده هنا الاكسبتور والدونر كونسنتريشنز خد بالك ان سواء بقى انا استعملت اللين او اللوج اللوجاريزميك فانكشنز هي ويك فانكشنز يعني بتتغير ببطء شديد جدا فحتى لو انت عملت فاريشن كبير في الدوبين كونسنتريشنز دي بتاي اوفر اول الفولتج بتاع البارير ده ما بيتغيرش قوي فبيرينج الفولتج ده فروم 0.6 تو 0.9 فولت وهو ده اللي احنا كنا بنسميه بقى الاون فولتج بتاع البي ان جانكشنز عشان كده يبقى دايما اولموست الفولتج ده يعني كونستنت ما بيتغيرش قوي نتيجه ان هو زي ما قلت بدخل الكونسنتريشنز دي في لوج فبالتالي بتقلل التاثير بتاع الفاريشن بتاع الكونسنتريشنز فالبارير ده هو اللي بيعمل ليميتنج لعمليه الديفيوجن بتاعت الكاريرز وبيقاوم ان الهولز تمشي في الاتجاه ده وان الالكترونز تمشي في الاتجاه ده لو جيت اوصل بقى اكس ان الفولتج على البي ان جانكشن بتاعتي ممكن اوصل الفولتج ده في الفورورد دايركشن او في الريفيرس دايركشن في الريفيرس دايركشن بيعمل ايه في الريفيرس دايركشن في الحقيقه هو بيزود الديفيوجن بارير بيكبر الديفيوجن بارير بتاعي فبالتالي بيقاوم ان يحصل ايه ان يحصل ديفيوجن كارنت طيب وقتها هو هيعمل ايه خد بالك كده انا موصل الفولتج بتاعي بالشكل ده فالبوزيتيف موجود هنا اهو انا موصل البوزيتيف عند الكاثود وموصل النيجاتيف عند الايه عند الانود فبالتالي الفولتج ده هيعمل لك الكتريك فيلد يعني هيزود الكتريك فيلد اللي كان موجود اصلا انا اصلا كان عندي الكتريك فيلد نتيجه للاستاتيك تشارجز اللي موجوده دلوقتي هيبقى الفيلد ده اكبر نتيجه للايه ريفيرس فولتج اللي انا حطيته طب دلوقتي انا عندي الكتريك فيلد كبير هل ده معناه ان انا هيمشي عندي كارنت لا مش هيمشي كارنت ليه عشان الفيلد ده عايز يمشي الهول في الاتجاه ده طب انا اصلا ما عنديش هولز هنا عشان امشيها وهو عايز يمشي الالكترونز في الاتجاه ده طب انا اصلا ما عنديش هنا الكترونز عشان امشيها فبالتالي مش هيمشي ايه مش هيمشي دريفت كارنت الحاجه اللي هتحصل ان انا هقلل الديفيوجن كارنت وهيفضل الدريفت كارنت صغير قوي ليه صغير قوي لان هو جاي من الماينورتي كاريرز هنا اصلا عندي الهولز ماينورتي قليلين قوي وهنا عندي الالكترونز ماينورتي قليلين قوي فهيبقى النت كارنت بتاعك صغير جدا اللي هو بنسميه الريفرس ساتوريشن كارنت واللي هيحصل وقتها في الحقيقه ان الويدز بتاع الديبليشن ريجن هيزيد وخد بالك احنا قلنا ان الكاباستنس بتساوي ايه؟ بتساوي ابسلون في الاي على الدي ولما الدي تزيد ده معناه ايه؟ معناه ان الكاباستنس هتقل فالريفرس فولتج في الحقيقه بيقلل الكاباستنس فاكبر كاباستنس موجوده عندك موجوده امتى؟ موجوده في حاله الزيرو بايس او الاكوليبريم كونديشن دي اكبر ايه؟ دي اكبر كاباستنس كل ما زود الريفرس فولتج كل ما الكاباستنس بتاعتك تقل واحد الابلكيشنز في الحقيقه ان انا ممكن استعمل الضايف في الحاله دي كباركتور لكنه فاريبل كاباستور بتحكم في الكاباستنس بتاعته عن طريق الريفرس فولتج اللي انا بحضر العكس بقى لما اوصل بقى فورورد فولتج لما اوصل فورورد فولتج ده هيعمل ايه الفورورد فولتج ده هيقلل الديفيوجن بارير هيقلل البارير اللي كان واقف قصاد الديفيوجن فبالتالي هيبدا يحصل بقى ديفيوجن من الاي من الهولز من البي ناحيه الان وديفيوجن الالكترونز من الان ناحيه الاي ناحيه ال بي الديفيوجن كارن ده هيبقى كبير جدا في الاي هيزيد اكسبوننشالي مع الفورورد فولتج اللي انا بحطه وده اللي بيدي بقى الاكسبوننشال انكريز في الكارنت بتاع البي ان جانكشن ده بنسميه طبعا الفورورد كارنت وده اللي بيخلي بقى الدايت بتاعي كوندكت الكارنت في اتجاه واحد بس اللي هو الاتجاه بتاع الفورورد كارنت 
لو بصيت على الديبليشن ريجن حاليا وقتها يعني ديبليشن ويدز بي ديكريت بس في الحقيقه النتيجه ان في كارنت كبير قوي بقى ماشي وقتها مش هقدر استعمل ال ال بي انجنكشن ككاباستور في الكيس دي لو جيت ابص بقى على الاي بي كاركترستكس بتاعت البي انجنكشن هلاقي ايه؟ هلاقي ان في الريفيرس زي ما اتفقنا انا عندي كارنت صغير قوي وبعد كده في الفورورد الكارنت بيزيد اكسبوننشيالي وهنا ده بنسميه الاون فولتج بتاع الدايت اللي هو قريب من البارير بوتنشال اللي هو بيكون زي ما قلنا فروم 0.6 تو 0.9 فولتس لما ازود بقى الريفيرس فولتج جامد قوي في الاخر الدايت بتاعي بينهار بيحصل بريك داون والكارنت برضو بيزيد بريت عالي جدا بطريقه برضو اكسبوننشيال في بعض الدايتس بقى بنعمل لها ديزاين انتنشنالي ان هي تشتغل في البريك داون ريجن دي ودي بنسميها الزينر دايتس وده بنسميه الزينر فولتج وليها ابلكيشنز في الفولتج ريجيليتورز كده نكون وصلنا لنهايه السيمو كوندكتورز ريفيو وان شاء الله بقى الليكشر الجايه نبدا كلامنا على المصفى ديفايس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته